Você sabia que o disjuntor é um equipamento elétrico utilizado para a proteção do circuito elétrico da sua casa? Nesse vídeo de hoje vamos te explicar todos os detalhes sobre o funcionamento do disjuntor e qual é o mecanismo que ele utiliza para desarmar quando passa por ele uma corrente elétrica elevada. E como exemplo, a gente tem aqui um disjuntor desses mais antigos, de 60 amperes. E muita gente pensa que ao passar uma corrente elétrica um pouco maior que 60 amperes, então esse disjuntor vai desarmar. Mas na verdade não funciona bem assim. Existem alguns tipos de disjuntores termomagnéticos. Esse aqui é do tipo B. Isso significa que ele vai desarmar somente quando houver um curto circuito em que passaria por ele cerca de 3 a 5 vezes a corrente nominal, que nesse caso é de 60 amperes. E antes que você questione por que ele então tem a marcação de 60 amperes, isso acontece porque se, por exemplo, ficar passando por ele uma corrente elétrica de 70 amperes, isso vai fazer com que um componente que existe dentro dele aqueça e depois de alguns minutos ele venha desarmar. E eu estou querendo dizer com isso que existem dois sistemas de desligamento do disjuntor. O primeiro que é eletromagnético, então ele vai fazer um desarme rápido, caso ele identifique um curto-circuito, e outro que ele vai dar uma margem de tempo para depois desligar o disjuntor. E esse segundo sistema utiliza duas chapas coladas que tenham coeficientes de dilatação diferentes, que é chamada de bimetálico. Então, por exemplo, quando a gente tem que as duas placas vão estar aquecidas ao mesmo tempo, a que tem maior coeficiente de dilatação vai entortar a outra, de maneira que a chave vai ser desligada por intermédio desse sistema térmico. E para você entender como funciona o desarme rápido do disjuntor, eu vou mostrar para você como é possível construir um eletroímã utilizando um parafuso e um pedaço de fio. Para construir um eletroímã, você só precisa enrolar o fio em torno de um prego ou de algum parafuso. E o que acontece? Quando a corrente elétrica passar por ele, ele vai criar um campo magnético que vai passar por dentro do parafuso de maneira que ele vai se tornar como um ímã para poder atrair, por exemplo, esse clips. Como você pode perceber, não está atraindo. Mas quando eu ligar ele aqui na pilha, a corrente elétrica vai estar tá passando por ele e ele vai passar a atrair. Quando eu solto, o clips cai. E para que você entenda melhor como o disjuntor funciona internamente, eu vou abrir com você a página da Wikipedia, em que aqui ele mostra um disjuntor de dois polos e aqui um disjuntor simples de 10 amperes. Então aqui a gente tem a manopla de ligar e desligar, aqui os dois terminais, a bobina fica aqui nesse número 7 em que vai fazer o desligamento da chave e aqui o bimetálico que também vai fazer com que a chave seja desligada se a corrente estiver acima da nominal por muito tempo. E existe até um gráfico do disjuntor caso você queira compreender melhor quanto tempo ele vai precisar para conseguir desligar o disjuntor caso ele esteja numa condição de sobrecorrente. Então, por exemplo, se a gente estiver tratando de um disjuntor do tipo B e sobre ele estiver passando uma corrente duas vezes maior que a nominal, ele vai precisar de cerca de 10 segundos para desarmar. E uma maneira que você pode utilizar para conseguir medir qual é a corrente elétrica que vai estar circulando pelos componentes da sua casa é analisar na etiqueta dele para saber qual que é a potência do seu componente e a partir da potência e da voltagem você consegue medir qual é o valor da corrente elétrica utilizando a equação P que é igual a U vezes I ou seja potência é igual a tensão vezes corrente elétrica mas se caso você não conseguir identificar qual é a intensidade da corrente elétrica, ainda é possível utilizar um desses multímetros de alicate. E eu vou mostrar para você no nosso circuito elétrico como ele funciona. Então, para a gente medir a corrente elétrica na primeira lâmpada, eu vou alimentar ela com os 110 volts que existem nesses dois pinos. E aí eu vou colocar o meu alicate de medição de corrente elétrica aqui 
em 2 amperes. Então, quando eu ligar, eu colocar o alicate aqui, ele vai dar para a gente aproximadamente 0,3 volts. E se eu ligar agora também a segunda lâmpada, vocês podem perceber que ele deveria mensurar uma corrente duas vezes maior, porque as duas lâmpadas estão em paralelo. Então, como você pode perceber aqui, ele tem 0,6 volts. Portanto, se eu colocar uma terceira lâmpada, ele vai somar a corrente elétrica que existe, passando por cada uma delas. Então, aqui a gente vai ter aproximadamente 0,9 volts. E para ficar mais fácil de entender, então, considerando que essa aqui é a nossa primeira lâmpada e por ela a gente viu que está passando cerca de 0,3 amperes e na segunda também a gente tem 0,3 amperes, quando eu somar essas duas correntes, eu vou ter passando nesse pedaço de fio aqui 0,6 amperes. Como eu tenho também por essa lâmpada passando 0,3 amperes, Nesse ponto, a gente vai ter a soma de 0,6 com 0,3, que vai me dar o um total de 0,9 amperes, que é mais ou menos aquilo que a gente mediu no nosso circuito elétrico. E com isso fica claro que se você somar todas as correntes elétricas de cada um dos equipamentos da sua casa, então você vai ter um valor de corrente total. E é sobre esse valor que o disjuntor deve ser escolhido. Mas tome cuidado, porque você não pode trocar o disjuntor da sua casa sem trocar também a fiação, porque no fundo o disjuntor ele serve para proteger a fiação de uma sobrecarga. E as bitolas dos fios, ou seja, a grossura dos fios, indica quanto ele suporta de corrente elétrica passando por ele. E se caso você pretender substituir o disjuntor da sua casa por uma de amperagem diferente, então contrate um eletricista para poder calcular a bitola do fio, que também vai precisar ser trocado. E uma outra dica interessante que pode ser dada é com relação ao uso de beijamins, porque, na verdade, a maioria deles suporta cerca de 10 amperes, mas as pessoas costumam exagerar, colocam um beijamin no outro, e aí vai encaixando o outro e pendurando um monte de coisas nele. Além dos contatos apresentarem uma resistência maior à passagem de corrente elétrica, e isso tudo poder aquecer quando você ligar um monte de coisa, Sobre esse último disjuntor pode estar passando uma corrente elétrica maior que 10 amperes. Então ele pode aquecer e até vir a pegar fogo, colocando em risco as pessoas da sua casa, a segurança dos seus equipamentos também. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de recomendar ele para outras pessoas que também gostam de estudar eletricidade eletrônica. E se você gostaria de conhecer mais a respeito do que a gente tem produzido sobre esse assunto, dá uma olhadinha nessa playlist aqui. E a gente se vê então nos próximos vídeos. Falou!